இங்கே நம்ம பார்க்கறது டாக்டர் ஜான் ஸ்னோ அவங்களோட படம் இப்போ காலரா ஒரு பிரபலமான குணப்படுத்த முடியாத நோய் அல்ல மருத்துவர்கள் காலராவை குணப்படுத்தலாம் அப்படின்னு ஆயிரத்தி எண்ணூறுகளில் லண்டனில் கண்டறிஞ்சாங்க அவங்க அசுத்தமான தூய்மையற்ற நீர் மேலாண்மையே காலராவுக்கு காரணம் என்பதை கண்டறிஞ்சாங்க இந்த கண்டுபிடிப்பே நீர் சுழற்சி முறை மற்றும் குப்பைகளை மேலாண்மை செய்தல் ஆகியவற்றுக்கு காரணமாக அமைஞ்சது காலராவுக்கு காரணமான பாக்டீரியா விப்ரியோ காலரா பாக்டீரியா பொதுவாக எல்லா பாக்டீரியாக்களை போன்றும் இதுவும் இறைப்பை குடல் அலர்ஜியை ஏற்படுத்துது காலரா இருப்பதை சில அறிகுறிகள் மூலம் நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அது இறைப்பை குடல் அலர்ஜி வாந்தி மயக்கம் உதார விதானத்தில் வலி இதெல்லாம் நடக்கும் ஆனால் காலரா தீவிர நிலை அடையும் போது நீர்போக்கு வயிற்றுப்போக்கு இதெல்லாம் ஏற்படும் வயிற்றுப்போக்கு அப்படிங்கிறது நீர்போக்கு போல அமைகிறது வயிற்றுப்போக்கில் பல வகைகள் இருக்குது உதாரணமாக வயிற்றுப்போக்கு சில நாட்களாக தொடர்ந்துச்சுன்னா பத்து முதல் இருபது லிட்டர் நீரை நாம் இழக்கிறோம் அது பத்து லிட்டர் சோடாவுக்கு சமமானது ஆனால் உடலோட பெரும் பகுதி நீர் நிறைஞ்சிருக்கு இல்லையா வயிற்றுப்போக்கின் மூலம் இந்த நீர் இழக்கப்பட்டுச்சுன்னா என்ன ஆகும் அது மிகவும் ஆபத்தாக முடிஞ்சிடும் அதற்கு நீர்போக்கு பரவாயில்லை அப்படிங்களாம் இப்போது காலரா பற்றி ஓரளவு நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லையா இப்போது நாம் வசிக்கக்கூடிய பகுதியில் சுகாதாரமின்மை அசுத்தமான நீர் மற்றும் உணவு ஆகியவை தான் இதற்கு காரணம் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நாம் உண்ணக்கூடிய உணவு மற்றும் நீர் அசுத்தமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த நோய் கண்டிப்பாக ஏற்படும் ஒரு முறை இந்த நோயால் நம்ம பாதிக்கப்பட்டோன்னா முதல்ல நம்முடைய வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய அமிலத்தன்மையை தான் இது மாற்றிடும் அதுக்கப்புறம் அது வயிற்று சுவரில் இருக்கக்கூடிய படலத்தில் நுழைந்து எப்பித்தீலிய திசுக்களை குறி வைக்கிறது இந்த படலம் எப்பித்தீலிய திசுவால் ஆனது இங்கே பாருங்கள் ஆ இதில் காணப்படுற அந்த பச்சை நிற பொருட்கள் இருக்கு இல்லையா இதுதான் எப்பித்தீலிய திசுக்கள் இப்போது நான் இதை வந்து உங்களுக்காக பெரிதாக்கி காட்டுறேன் பாருங்கள் இதுதான் நமது எப்பித்தீலிய திசுக்கள் இங்கே நாம் விப்ரியோ காலரா பாக்டீரியாவை பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த அமைப்பு இங்கே பாருங்கள் வால் போல் காணப்படுது இல்லையா இதைத்தான் ஃப்ளாஜில்லம் நீட்சிகள் அப்படிங்கிறோம் ஆங்கிலத்தில் ஃப்ளாஜில்லம் தமிழில் நீட்சிகள் அப்படிங்கிறோம் இந்த ஃப்ளாஜில்லம் எப்பித்தீலிய திசுவுடன் மிகவும் அண்மையில் காணப்படுது பாருங்கள் இப்போது இது காலரா டாக்சின் வெளியிட தயாராக இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த காலரா டாக்சின் எப்பித்தீலிய திசுவுக்குள்ள நுழைய தயாராகிடுது இது எப்பித்தீலிய திசுக்களை கூட்டாக தாக்க தொடங்குது இதனால் வெவ்வேறு விதமான உயிர் வேதியியல் மாற்றம் அங்கே நிகழ்து அதாவது செல்கள் கடத்தப்படுவதன் மூலம் இது நிகழ்கிறது இந்த நிகழ்வினால் எப்பித்தீலிய திசுக்கள் கூட்டாக தாக்கப்படுகிறது உட்குழல் பகுதிக்குள்ள பாதிப்பை இது ஏற்படுத்துது அதாவது உணவு மற்றும் நீர் உட்குழலில் நுழையும் போது அதன் மூலமாக இந்த பாக்டீரியாவும் நுழைஞ்சிடுது இப்போ என்னென்ன சுரக்கப்படுகிறது என்பதை பார்க்க போகிறோம் இரும்பு சோடியம் பொட்டாசியம் பைகார்பனேட் மற்றும் குளோரைடு இதெல்லாம் நீரிலிருந்தும் எடுக்கப்படுது பாக்டீரியா செல்களின் அளவை குறைத்து கொண்டே வரும் அப்போ என்னாகும் இந்த உடல்நிலையில் மாற்றம் ஏற்படுவதாக நாம் உணரலைனா திசுக்களின் அளவு குறைந்து கொண்டே இருக்கும் இதன் காரணமாகத்தான் நமக்கு இந்த வயிற்றுப்போக்கு மற்றும் நீர்போக்கு ஏற்படுது இது திசுக்களை மட்டும் அழிப்பதில்லை உடலில் இருக்கக்கூடிய நீரையும் இது முழுதும் வெளியேற்றுகிறது இந்த மாதிரியான அறிகுறிகள் இருந்தா அதாவது வயிற்றுப்போக்கு நீர்போக்கு இருந்துச்சுன்னா காலரா இருப்பதை உறுதி செய்துக்கலாம் நம்ம அதுக்கப்புறம் மலம் ஆய்வக சோதிப்பிற்கு அனுப்பப்படுது அதை ஆய்வு செய்து அதில் பாக்டீரியா மற்றும் பாக்டீரியாக்களின் தாக்கம் இருக்கிறத நாம் உறுதி செஞ்சிட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க காலரா இருப்பதை உறுதி செய்துக்கலாம் சரியா 
இதற்கப்புறம் மருத்துவர் பின்வரும் அறிவுரைகளை நமக்கு தருவார் என்னென்ன பொதுவான சில அறிவுரைகள் அதாவது நீர் ஆதாரங்கள் அதிகமாக உட்கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா இறைப்பை குடல் அழற்சி ஏற்படுவதால் பத்து முதல் இருபது லிட்டர் நீரை இழக்கிறோம் இல்லையா வயிற்றுப்புக்கு மட்டும் நீர்ப்போக்கின் மூலம் அப்போது அதை சரி கட்டுறக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த அளவுக்கு நம்ம நீரை அதிகமாக எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு மருத்துவர்கள் நமக்கு அறிவுரை சொல்லுவாங்க நீர்ப்போக்கு இருப்பதாக உணர்ந்தோம்னா எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு நீர் ஆதாரங்களை உட்கொள்ள வேண்டும் நிலை மோசமாக இருந்துச்சுன்னா குடல் நரம்புகள் வழியாக நீர் ஆதாரம் செலுத்தப்படுகிறது சில வகை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மருத்துவங்கள் அப்புறம் நோயாளிகள் அதுக்கு இல்லாமல் அவங்களோட எதிர்ப்பு திறன் இது எல்லாத்தையும் பொறுத்து தான் அவங்க எப்படி சீக்கிரமாக குணமடைகிறாங்களோ அது அமையும் நோய் எதிர்ப்பு திறன் நோயுடன் போராடும் இப்போ உடம்புல முதல்லே நமக்கு எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கும் அது குறைஞ்சோடனே தான் இந்த பாக்டீரியெல்லாம் வந்து நம்ம தாக்குனதுக்கப்புறம் அந்த எதிர்ப்பு திறன் கம்மியாகிடும் இல்லையா அப்போது அது எப்படி கம்மியாகுது இந்த நோய் எதிர்ப்பு திறன் நோயுடன் போராடுகிறது எனவே மருத்துவ முறை நோயாளியை சார்ந்தது மருத்துவர் என்ன செய்யலாம் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்க்கலாமா இறைப்பை அழைச்சி இருப்பதால் நாம் சுத்தமான உணவு மற்றும் நீரை அருந்த வேண்டும் சுத்தமான தண்ணீர் அருந்துதல் காலராவுக்கு தடுப்பு மருந்து இருக்குது தேவைப்படும் போது தடுப்பு மருந்து உபயோகிக்கலாம் ம் இந்த மருந்து மனிதனது உடலில் உள்ள பாக்டீரியாவை அழிக்கிறது இந்த மருந்து உடலில் நோய் எதிர்ப்பு திறனை தூண்டி பாக்டீரியாவை அழிக்கும் எனவே இந்த மாதிரியான அறிகுறிகள் இருந்துச்சுன்னா அதற்கேற்ப நமது உடல் நலம் மற்றும் மருத்துவ முறைகளை நாம் கையாளணும் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா